tässä on nyt jo aikamoinen kuorutus. Ja erittäin tervetuloa tähän kolmanteen ja viimeiseen osaan bussin reissusta Ouluun. Kahdessa edellisessä jaksossa ajeltiin pohjoiseen, selviteltiin pikkusen ilmaongelmia matkalla ja päästiin kuitenkin lopulta turvallisesti perille. Nyt tänään sitten olisi tarkoitus, että ajellaan takaisin vähän eri reittiä kuin mitä tultiin. Oulussa sattui kohdalle tosi miellyttäviä kelejä ilmakuvaukseen, tuli käytyä parissakin eri paikassa katselemassa, että minkälaista kuvaa sieltä saa aikaan. Sitten tuolla keskustan suunnalla pyörii jonkun verran sielläkin. Koskaan ei tiedä, mitä kameralle tarttuu, kun liikenteeseen lähtee. Ja olipa siellä semmoisiakin hetkiä sitten, että ei tarvinnut itse kuvata yhtään mitään, että joku muu hoiti sen mun puolesta. Mutta siirrytäänpä sitten ihan live-tilanteeseen, ainakin tässä vaiheessa matkaa vielä. Kylien nimet menee suunnilleen oikein. Siellä on myöhemmin hyvää sekoilua tiedossa. Hyvää matkaa. Nyt ollaan sitten paluumatkalla. Päätin nelostien sijaan ajella täältä pienempiä teitä. Eli mennään Ylivieskan ja Oulaisten ja Kaustisen virtain kautta. Saattaan Tampereelle enemmänkin pohjoisesta sitten kuin olisiko se koillisesta vai peräti idästä sitten Jyväskylästä tullessa. Se täytyy sanoa nelostien eduksi, että siellä tuli tuulilasiin huomattavan paljon vähemmän hyönteisiä. Tässä on nyt jo aikamoinen kuorutus, jollaista ei tulomatkalla oikeastaan ehtinyt kertyä missään välissä. Täällä on enemmän mettää toki, niin vaikuttaahan se. Ensimmäinen hirvi käveli vastaan tuossa vähän sen jälkeen, kun olin kääntynyt kasitieltä pois. Yksinäinen naaras, aikuisen kokoinen, mutta vasoja ei näkynyt, niin liekkä se jättänyt ne sinne puskaan mennessään kattelee ympärille vai oliko sillä sitten vasoja ollenkaan, me ei tiedä. Tuijotteli sitä tien varresta ja lähti sitten juoksemaan kohti mettää, kun tarpeeksi lähelle pääsi. Ilmankulutuksesta tuli taas huomautus, kuittasin sen pois ja se ei ole nyt ainakaan vielä uusinut. Tulomatkallahan mä tein silleen, että mä kiersin auto ympäri ja mä löysin takaoven sen hätäkatkaisijan, että se ei ollut ihan täysin käännetty pohjaan kiinni. Niin käänsin sen takas ja sitten ainakin huomattavasti väheni ne ilmoitukset, kyllä sieltä taisi yksi vielä tulla, mutta... Ei tullut sitä, jossa sanottiin, että ilmankulutus kriittinen. Tässäpä yksi sellainen asia, mitä ei normaali kokoisella henkilöautolla ajellessa paljon joudu miettimään, että mitä tekee, jos eessä ajaa traktorin. Mutta tässä huomaa, varsinkin kun tässä alkaa olla vähän taajamaa lähellä, niin ei ole niin pitkiä ohituspaikkoja välttämättä, että viittis lähteä näin isolla vehkeellä ohi. Joutuu katsoa paljon tarkemmin, että mistä mahtuu. Mutta eipä tässä onneksi kiire. Silloin kun on minkäänlaisella asuntoautolla liikkeellä, niin silloin pitää lähteä siitä, että on aina perillä. Jaha, katsotaan. Nyt voisi olla hyvä tilaisuus. Tässä ei välttämättä tuo kiihtyvyys ole ihan parasta A-ryhmää. Riittävän pitkä väli, niin kyllä tälläkin pääsee ohi melkein mistä vaan. Jälleen kerran nelostien eduksi tarvii sanoa se, että siellä se ohituskaistutus helpottaa kummasti, jos sattuu ettei joku vähän hittaammin ajaa. Mutta toisaalta täällä on sitten vähemmän liikennettä ollut aina, mitä on näitä kahta väliä ajan. Kohta Oulainen ja siitä jatketaan kohti Ylivieskaa. Trivia 
tietona niille, jotka ei ole Pohjanmaan kanssa ollut minkäänlaisessa tekemisessä. Oulainen on siitä hassu paikka, että se taipuu tosi kummallisesti. Oulaisissa asuva ihminen on oulaistelainen kaikista maailman mahdollisuuksista. Tässä tämä kylä nyt on melkein tekisi mieli sanoa, että oli, mutta kyllä tuolla näyttää olevan jopa liikennevalot vielä eessä. Ei tämä ihan mennyt aivastamalla ohi tämä koko, koko, koko paikka. Yhä joksi. Siitä pääsee haapavedelle. Justimuksen heput on tehneet haapavedestä viisi, jos kulkuvälineenä on maatalouskona ja mitähän siinä nyt lauletaan tuo. Nämä on just sen näköisiä lakeuksia, että ihan varmasti pitää paikkansa. Mut täällä on mahtava uusi asfaltti. Kiva ajella. Jaha. Päivän ensimmäinen tietyö. Ei välttämättä näy kauhean hyvin kameralle, mutta siellä on ihan kunnon jono eessä. Veikkaan, että päällystävät toista puolta ja toinen puoli on sitä sitten ainoana käytössä ja sen takia pitää sitten jaksottaa liikennettä. Edelleen. Mikäs kiire tässä? Laitetaan käsi jarru päälle ja odotellaan, että eilä olevat lähtee liikenteeseen. Matka aika sitten luonnollisesti pitenee sitä mukaan, kun tulee tämmöisiä pysähyksiä. Ylivieska olisi aika pian, että tuo 9 kilometriä liikenneympyrään väitän, että se on ylivieskassa se. Eiköhän tästä kohta päästä liikkeelle. Tietyötä kesti sen muutaman kilometri ajan ja välillä oli sellaiset savut, ettei, ettei sen nähnyt kirjaimellisesti mitään. Onneksi oli just sen verran leveyttä kaistalla, että siitä nyt pääsi vielä kohtuudella läpi. Aika pitkä jono oli vastassa sitten siellä toiseen suuntaan menossa. Et kyllä tuo ihan merkittävästi liikennettä hidasti. Mutta, mutta. Tietömeiningit on sitten ohitettu ja kattokaa ne oikeesti. Viisi minuuttia tuli lisää matka-aikaa. Et vaikka siinä jouduttiin seisomaan ihan paikallaan ja oottelemassa ja sitten ajettiin kohtalaisen pitkä matka vielä ihan kävelyvauhtia kaikkeen koneiden ja muiden ohi, niin silti tuommoinen määrä minuutteja niin ihan turha hermostua siitä, jos hetken joutuu oottelemaan. Ei kellään ole noin kiire, paitsi helsinkiläisillä, mutta niitä ei lasketa. Sillisti vaan, ei se ole niin vakavaa. No niin, kattokas. Tässä on nyt Sievin kirkon kylä. Vetelin nimismies jää pikkusen sivuun, mutta tuleepa nyt tämäkin nähtyä. Ja ihan rehellisiä ollaan, niin se kirkon kylä taitaa jäädä pikkusen tonne sivulle, mutta me lähdetään kohti kauhavaa. Ja sitten tonne taaksepäin tästä, niin sinne jää Suomen alavin kunta, eli Nivala. Heikki sedän vitsituokio päättyy tähän, mutta oottakaa hetki, kun päästään tästä liikenneympyrästä. Tuolla näyttää nimittäin vähän semmoselta, että ei ois, ettei ois. Et 
ettei olisi kuulkaa matkabussi tuolla. Joo, joku jäi kunnes skaania joltain puolelta. No, se oli semmonen. Matka jatkuu. Seuraavana taitaa tulla vastaan, ettei tuu kauhava perät. Senpä näkee, kun päästään sinne. Joo, ei ollut ihan kauhava seuraavana. Tohmajärvelle pysähyin. Tässä on K-Marketilla niin valtava parkkipaikka, että tähän pystyi jäämään ihan hyvin lounaalle. Tää laittaa Google Mapsia ylös itselle, että tässä on tämmönen, jossa pystyy oikeasti olemaan parkissa. Ja sitä paitsi mä sain jätskiä. Missä se? Tuossa. On niin pieni näyttö tässä kamerassa, ettei taho aina löytää siihen näytön ettei. Täällä ollaan. Kohta jatketaan matkaa. Jaa, huomasinpa tossa kun kävin viimeisessä jätskipaperit tonne kierrätyspisteeseen, että eihän tuo mun takakyltti ole koko tänä aikana ollut päällä. Selvis syykin aika nopeasti, mä olin kytkenyt sen väärää virtajohtoon tuolla perällä. Ja no, vaihoin sen oikeeseen, niin nyt se taas pelittää. Tää on niin hirveen likainen vaan tää auto, että... Että ihan mielellään esittele, mutta siellä se nyt on. Jospa vielä vähän useampi löytäisi tähän kanavalle. Itse asiassa jo nyt, ennen kuin tämä on laitettu tuohon, niin toimimaan tuo kyltti, niin jo ennen sitä oli löytänyt aika moni uusi katsomaan, että mitä sitä, mikä se tuota on. Jätski alkaa olla syöty, niin eiköhän me startata autoja. Jatketaan matkaa kohti etelää. Nämä mun ennustukset matkaan kulusta, nämä menee koko aika enemmän vaan päin honkia. Eihän me menty kauhavalle ollenkaan. Napsi sanoi, että käyn kaustiselta vasemmalla ja niin mä tein. Ja nyt me mennään kohti sitä veteliä sitten. Tosin jos nyt tulkkaan karttaa oikein, niin me käännytään ennen sitä poistaa sitten kohti seuraavaa paikkaa. Pitäis varmaan ajaa useimmin tästä, että muistas näitä paremmin. Ehkä me vielä jollekin mun mainittamalle paikkakunnalle tästä eksytään. Nää on kumminkin selkeästi maisemia, joista mä oon ajanut ennenkin, niin kyllä me oikealla reitillä ollaan. Että Paikan nimet vaan näyttää muistuma totaalisen päin honkia. Jännä nähdä tää seuraava risteys. Mennään vähän pienemmälle tielle. Mä en muista kuinka pieniä teitä tässä oli, mutta mun mielestä ne on päällystetty ja kuitenkin kaikki. Eli nyt kun mä sanon näin, niin todennäköisyydet on, että me käännytään sitten jollekin hiekkatielle seuraavaksi. Vimpeli kuulostaa kuitenkin tutulta, että sinne päin ollaan matkalla. Tästä se lähtee. Tää on, joo. Ei kun tää on tämä tie. Mä en nyt suunnilleen muista, mihin me ollaan menossa. Hetkellisesti. Palataanpa asiaan taas jossain vähän tuolle. Loppumatkastapa ei sitten mitään kovin järisyttävää enää tapahtunut. Noita lentiä ei siellä tuli tuohon tuulilassi ihan järjetön määrä. Mennessä ei ollut juuri mitään, mihin saattoi toki vaikuttaa sateinen keli ja kaikki, mutta nyt on kymmeniä ja kymmeniä erilaisia hyönteisiä siinä. Sama juttu tässä keulassa ylipäätään, että kyllä siihen vaan kertyy. En ajanut vielä sisälle ihan siitä syystä, että täällä on aika lämmin ja sitten tota, tässä hallissa ei ole omaa ilmastointia minkäänlaista, joten mä jätin tämän moottorin nyt jäähtymään. Antaa sen jäähtyä ihan rauhassa, niin se ei vie ainakaan sitten mukana enempää lämpöä sisälle. Tässä nyt on tuhannen kilometrin testitulokset sitten tästä ilmalämpöpumpun ulkoyksiköstä, eli kun se on ollut tuo hupu alla, niin tuon verran se on kerännyt hiekkaa ja pölyä päälleen. Ei mahottomasti, mutta kuitenkin sen verran, että ei tuommoista mielellään tietenkään siihen ulkoyksikköön suolla, jos mahdollista. Tässä tarvitsee vielä miettiä, että jos laittaa siihen jonkinnäköisen suojan. 
Nyt mä laitan tuon ilmalämpöpumpun vielä päälle, niin tuo sisätilakin viilenee. Ja sitten illempana laitetaan auto takaisin sisälle. Semmonen reissu oli se. Ensi videolla varmaan sitten taas rakennellaan vähän pitemmälle. Tänne alkaa olla huonekalut jo seuraavana sitten, mitä tänne täytyy tehdä. Kiitoksia seurasta. Hyvää kesää ja palataan.